các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ biến mất nếu quá gần Trung Quốc. Trước tình hình và tình trạng cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang, Hà Nội ngày càng khó giữ được khối cân bằng trong liên hệ ngoại giao với cả hai cường quốc đối thủ. Sau đây là bình luận của nhà báo David Hood, một người có rất nhiều những bài báo liên tục được đăng tải trên các trang truyền thông quốc tế về bình luận chính trị, kinh tế của châu Á và châu Âu. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một lần tới thăm Việt Nam. David Hood, nhà báo, làm việc tại, uh, tại Á Châu chuyên viết về chương mục Đông Nam Á của The Diplomat, bình luận trong bài cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc khiến Việt Nam khó xoay sở. Trả lời phỏng vấn của truyền thông quốc tế hôm 10 tháng 12, David Hood giải thích rằng Hà Nội thật ra không có lựa chọn nào khác hơn là giải pháp ngoại giao, có vẻ không hữu hiệu trước một Trung Quốc ngày càng trở nên táo bạo và không có lý do gì phải nhượng bộ. Và để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ hình ảnh của những lãnh đạo đứng hàng đầu Việt Nam và Trung Quốc. Và tình trạng được David Hood gọi là tiến thoái nưỡng lan nan này xảy ra là vì theo ông, bận tâm lớn nhất của Hà Nội là không muốn mất chế độ Cộng sản. Vì thế, mọi việc quyết định liên quan đến chính sách ngoại giao đều bị nỗi ám ảnh, sợ mất đảng, chi phối. Vâng, thưa quý vị, mất đảng là nỗi lo lớn nhất của những lãnh đạo tại Hà Nội. Không có nỗi lo nào lớn hơn với họ và nỗi lo mất đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, mất đảng là mất tất cả. Đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình vào tháng 7 năm 2019 vừa qua tại Berlin. Thế nhưng, ông cũng cho rằng Việt Nam cũng không muốn mất nước, tức là mất biển đảo ở Biển Đông. Vì thế thì tính chính danh của nhà nước Việt Nam sẽ bị đe dọa một cách hết sức nghiêm trọng. Giữa thế tiến hóa nước Lan này, David Hood kết luận rằng Hà Nội sẽ mất đảng nhanh hơn nếu liên kết với Trung Quốc. Và vấn đề của Hà Nội là khi Trung Quốc trở nên táo bạo hơn, Hà Nội mất đi nhiều lựa chọn. Hiện tại, những gì Việt Nam có chỉ là ngoại giao. Hà Nội cố gắng đàm phán trực tiếp với Bắc Kinh. Điều này đôi khi có kết quả, nhưng biện pháp ngoại giao đòi hỏi Bắc Kinh phải tử tế. Và mối lo của Hà Nội ngày nay không còn đơn giản như ngày trước là mối lo đối với nhân dân. Đây là hình ảnh Trung Quốc xây dựng và mở rộng các đảo trên Biển Đông. Theo David Hood thì Trung Quốc giờ đây đã xây các đảo nhân tạo ở Biển Đông nên các tàu của họ không cần phải quay trở lại đất liền để lấy thêm nhiên liệu. Vì vậy họ có thể quấy rối tàu biển Việt Nam thường xuyên hơn và lâu hơn. Và các bạn đã chứng kiến trong thời gian vừa qua Trung Quốc đã 4 tháng liền đưa tàu Hải Dương 8 và tội tội hậu tống vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và sau đó lại quay trở lại rất nhiều lần và Hải quân Việt Nam cũng như lực lượng cảnh sát biển Việt Nam không thể làm gì để có thể uh, bảo vệ được chủ quyền của mình. Ngoài ra, nếu Bắc Kinh thuyết phục được ASEAN ký kết bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông với các điều khoản Bắc Kinh muốn thì chẳng bao lâu sau đó Hà Nội sẽ buộc phải ngừng khoan dầu với các đối tác nước ngoài hiện đang là các công ty Mỹ và Nga cũng như tham gia hợp tác quân sự với Mỹ, vì vậy Hà Nội sớm có thể mất đi phòng thủ của chính mình. David Hood đặt câu hỏi là Hà Nội có những sự lựa chọn nào khác hay không? Việt Nam không thể đụng độ quân sự vì quân đội của họ yếu hơn hẳn so với Trung Quốc và tại thời điểm này, nếu có chiến tranh, Hà Nội không tin là Mỹ sẽ đến hỗ trợ. Hà Nội cần nghĩ ra những ý tưởng mới và không thể phụ thuộc vào mong muốn rằng mình tình huống nguyên trạng sẽ kéo dài như hiện nay. Và như vậy, Việt Nam sẽ phải ứng xử như thế nào? Nếu chơi với Trung Quốc thì mất nước, còn chơi với Mỹ sẽ mất chế độ và Hà Nội sẽ định sao trong thời gian tới. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ở Hà Nội vào tháng 2 năm 2019 vừa qua. David, David Hood nói, ông Trọng hoặc ông Phúc có thể đến Washington, nâng cao quan hệ đối tác của họ thành đối tác chiến lược và thậm chí còn đưa ra ý tưởng về một mối liên minh Hiệp ước để có thể có cuộc tấn công nào về Việt Nam thì Hoa Kỳ sẽ đáp trả. Điều này sẽ thay đổi chính sách đối ngoại được quyết, uh, quyết định vào thập niên 1990 của Việt Nam. Mọi thứ bây giờ rất khác xa và Hà Nội cần phải bắt đầu có những suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ nếu muốn làm chủ được tình hình. Thật thế, Hà Nội đang đối mặt với nguy cơ không chủ động thích ứng được với các sự kiện xung quanh. Hà Nội đang ở thế tiến thoái nưỡng nan, tuy nhiên vấn đề là hình như họ không có vẻ như muốn ra khỏi vị trí đó. 
nơi họ ngày càng bị đẩy sâu vào. Và nhưng mà Việt Nam liệu có quyết định chơi với Mỹ hay không? Đây là câu hỏi cũng được đặt ra. David Hood cho rằng Hà Nội không muốn bỏ cái nào. Anh đưa ra nhận định là Đảng Cộng sản Việt Nam có lẽ muốn tự cứu mình nhiều hơn, nhưng bây giờ Đảng và nước lại gắn liền với nhau. Anh cho rằng ngoài tăng trưởng kinh tế, bảo vệ lãnh hải của Việt Nam ở Biển Đông giờ đây là điều duy nhất mang lại đến cho Đảng Cộng sản Việt Nam một chút tính hợp pháp. Từ bỏ khẳng định chủ quyền ở Biển Đông là điều David Hood cho là rằng nó khiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam có thể bị sụp đổ. Hay nói theo các uh, những yêu cầu ở trong nước, người Việt Nam trong nước là Hà Nội luôn đu dây, không dám theo bên nào và bỏ bên nào. David cũng cho rằng Việt Nam có thể sẽ mất đảng nhanh hơn nếu liên kết với Trung Quốc. Và chúng ta hãy xem cái lý giải về điều này như sau. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng khi phát biểu tại Philippines không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông. Theo David Hood, trước hết, chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc ở Việt Nam hiện nay mãnh liệt đến mức nó thực sự đe dọa Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Tân Dũng quản lý tinh thần bài chung khá tốt khi ông ta còn là Thủ tướng, như trong các sự kiện vào năm 2012. Nhưng kể từ năm 2016, nhiều người dân Việt Nam bây giờ cho rằng thấy nhiều lãnh đạo của Đảng hiện nay, đặc biệt là những người như Nguyễn Phú Trọng, là tay sai của Bắc Kinh. Nhìn vào các cuộc biểu tình chống luật đặc khu năm ngoái hoặc các cuộc biểu tình chống Formosa vào năm 2016, những sự kiện khiến công chúng Việt Nam thực sự tức giận đến các cuộc tranh luận gay gắt trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu Hà Nội hoàn toàn liên kết với Bắc Kinh, trong trường hợp đó, theo David Hood, Hà Nội sẽ phải từ bỏ chủ quyền của mình ở Biển Đông, sẽ dẫn đến sự tức giận công khai đến mức Đảng Cộng sản có thể bị đe dọa. Và như thế thì Hà Nội biết chơi với ai, chơi với Trung Quốc thì được cho rằng chỉ mất biển đảo mà thôi, giờ lại có nguy cơ mất Đảng thì thật khó cho Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark SP tới Việt Nam vào hồi tháng 11 năm 2019 vừa qua. David Hood nói rằng chính phủ Hoa Kỳ không có mục đích thay đổi chế độ, tạo diễn biến hòa bình hay sự tự chuyển hóa ở Việt Nam. Họ muốn từ Hà Nội một chính phủ thân thiện, phản đối sự bành trướng của Trung Quốc, điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang làm. Chính quyền Hoa Kỳ đã vuốt ve Việt Nam, hãy nhìn cách họ nhân nhượng với Việt Nam, chẳng hạn như khi Obama rút lệnh cấm bắn vũ khí, mà không bắt Hà Nội phải có bất kỳ tiến bộ nhân quyền lớn nào. So sánh điều này với các cách mà Mỹ đối phó với Campuchia hoặc Thái Lan, tập đoàn Postdesta đối với một liên hệ chặt chẽ với Đảng Cộng sản, Đảng Dân chủ và của Trump đã vận động chính phủ Việt Nam trong nhiều năm và giết chết các dự án dự luật đòi hỏi Việt Nam phải có nhiều tiến bộ về nhân quyền của Hoa Kỳ. John Kerry cũng bị cáo buộc đã làm việc chăm chỉ trong vai trò Bộ trưởng Bộ Ngoại giao để ngăn chặn bất kỳ dự luật nào như vậy đi qua quốc hội. Lý luận của David Hood nghe có vẻ hơi vô lý. Nước Mỹ sao lại có thể chấp nhận một nước cộng sản độc tài như vậy? Đây là hình ảnh người dân Việt Nam xuống đường bầu tình chống dự luật đặc khu. David Hood nói rằng nếu Việt Nam không còn tranh chấp lãnh thủ chủ quyền với Bắc Kinh ở Biển Đông, và không còn đưa ra một thái độ chống Trung Quốc trong ASEAN thì Mỹ không có lý do gì để nâng niu Việt Nam tiếp tục. Nếu Hà Nội gắn kết chặt chẽ với Bắc Kinh thì Mỹ sẽ tìm cách thay đổi chế độ ở Hà Nội. Và nếu Hà Nội liên kết chặt chẽ hơn với Bắc Kinh, người dân Việt Nam sẽ phản đối với con số lớn chưa hề thấy trong nhiều thập niên. Lúc đó, Đảng Cộng sản có nhiều thứ để mất trong nước và quốc tế nếu nó nghiêng hẳn về phía Bắc Kinh hơn với Washington. Và như vậy, liệu Đảng Cộng sản có nhận thấy điều đó hay không? cũng Theo ông David Hood cũng tiếp tục bình luận. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cá ăn tại khu nhà sàn cố Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống ở Hà Nội. Theo David Hood thì Đảng Cộng sản Việt Nam trước hết không thích thay đổi. Nó muốn mọi thứ trong nước và quốc tế được giữ nguyên trạng như hiện nay. Xét cho cùng, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển, Việt Nam được quốc tế đánh giá cao, ví dụ có ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đảng Cộng sản vẫn nắm quyền. Vì vậy, với các nhà lãnh đạo và đảng, mọi thứ bây giờ khá tốt, nhưng mọi thứ cũng đang thay đổi và Đảng Cộng sản về bản chất, theo David Hood, cũng không giỏi thích nghi với những thay đổi đó. Về mặt tư tưởng, họ muốn gần gũi với Bắc Kinh, 
với tư cách là anh em xã hội chủ nghĩa. Và chắc chắn họ nghi ngờ ý đồ của Hoa Kỳ mặc dù như đã nói trước đây nỗi sợ về sự tiến hóa hòa bình của Hà Nội thực sự không phù hợp với thực tế. David Ruth cho rằng không có các phe thân Mỹ hoặc phe thân Trung Quốc trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Và sau đó cuối cùng nhà báo David Ruth đã có lời khuyên nào cho nhà cầm quyền tại Hà Nội. Đây là hình ảnh luật sư Nguyễn Văn Đài, người được chính phủ Đức đón từ trại giam B14 sang thẳng Đức để định cư và tiếp tục đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Và để gần lại các bạn sẽ thấy rõ, ông đang đứng trên nóc của tòa nhà quốc hội Đức. Theo David Hood thì Đảng Cộng sản cần cải cách hệ thống chính trị cho các đảng độc lập được phép hoạt động và cho người dân Việt Nam có quyền được bầu cử dân chủ thực sự. Vấn đề đối với Hà Nội ngay bây giờ là chính sách đối ngoại chỉ đứng hàng thứ yếu so với sự tồn tại của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản nghĩ về vị trí của mình trước rồi mới nghĩ đến chính sách đối ngoại. Vì vậy, nếu Việt Nam bắt đầu dân chủ hóa thì chính sách đối ngoại sẽ trở nên đơn giản hơn. Hà Nội sẽ không phải lo lắng về việc Mỹ muốn đổi chế độ, sẽ không phải lo lắng về việc xúc phạm người anh em xã hội chủ nghĩa ở Bắc Kinh và sẽ không còn phải lo lắng là những người bất đồng chính kiến muốn nổi loạn và lật đổ toàn bộ hệ thống nhà nước. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết. Và hãy bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Cảm ơn các bạn và chào các bạn. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.